വെൽക്കം ടു എംപ്ലിൻ മീഡിയ ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനി നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ ശവമഞ്ചത്തിൽ അവസാനത്തെ ആണി അടിക്കാനുള്ള നിയോഗം മൻമോഹൻ സിംഗിനായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കാരണം ഇന്ന് അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് പി ടി ഐക്ക് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം ഏറ്റവും ഷോക്കിങ് ആണ് അതായത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ പതുക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ച ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹം വല്ലപ്പോഴുമേ എന്തെങ്കിലും പറയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പറയുന്നതിന് നൂറ് മാനങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകും കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം നരസിംഹറാവ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ ധനമന്ത്രിയായിട്ട് ധനകാര്യമന്ത്രിയായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് തൊണ്ണൂറുകളിലെ അദ്ദേഹം ധനമന്ത്രി ആകുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലുള്ള വളർച്ച ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഒരു നിയോഗം പോലെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു കള്ളം നൂറ് തവണ പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി നൂറ് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു സത്യമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഫാസിസം ഫാസിസത്തിൻ്റെ തന്ത്രം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കുകൾ നിരത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെറർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അതായത് ടെറർ അറ്റാക്ക് തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൻ്റെ വർധന കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്ത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം അതേപോലെ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകത്ത് ആയിരം ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഫുൽവാമയുടെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഭരിച്ച ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്ത് കാര്യമായ ഒരു ഭീകരവാദി ആക്രമണമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കുറിക്കു കൊള്ളു കൊള്ളുന്ന മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ നോട്ട് നിരോധന പരിപാടിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുന്നു സാമ്പത്തിക തകർച്ച മാത്രമല്ല നോട്ട് നിരോധനം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി കൂടിയാണ് കറപ്ഷൻ ഏറ്റവും സ്റ്റെഞ്ച് കറപ്ഷൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും നാറുന്ന അഴിമതിയാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചത് നടത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുന്നു നിഷേധിക്കട്ടെ മോദി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കട്ടെ പിന്നെ അച്ചാദിൻ പ്രോവിൻസുമായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ചോദിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദിക്കാൻ മൻമോഹൻ സിംഗിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാതെ എന്തിനാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയത് ഒരു വിദേശയാത്രയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ട് വിടട്ടെ വിമാനം തിരിച്ച് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് വിടട്ടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷമല്ലേ പത്താൻകോട്ടിൽ ഭീകരവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക താവളത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി വന്നതിന് വല്ല ഗുണവും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചടിച്ചല്ലോ പത്താൻകോട്ടിൽ അവർ കയറി ആക്രമിച്ചില്ലേ തീ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ അപ്പം നിങ്ങൾ പോയ ഈ സന്ദർശനത്തിന് പോയതിന് വല്ല ഗുണവും കിട്ടിയോ എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാര്യം നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ദയനീയം ദുരന്തകരമായൊരു കാര്യം 
ഫുൽവാമയിൽ നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരെ ചാവേറിലൂടെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എവിടെ കോർബറ്റ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഹിമാലയത്തിന് താഴ്വരയിൽ അദ്ദേഹം സിനിമ ഷൂട്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അഫയേഴ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ഈ കൂട്ടേണ്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അതെപ്പോഴാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് മോഹൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് ചോദിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂ കൂടെ ഫുൽഫാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം എത്രയും വേഗം ചേരേണ്ടുന്ന ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അഫയേഴ്സ് സി സി എസ് ചേരേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് നീട്ടിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പത്തു വർഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയത് അച്ചാദിൻ പറഞ്ഞു വന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വളരെ നിശബ്ദനായി അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എയുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത ആണിക്കല്ലാണെന്ന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട